తీసుకున్న ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పలేము లోకులు కాకులు అంటే నీ మీద పేరు ఎట్లా వచ్చింది నీకు తెలుసా విషయం నేను లోకులు కాకులు అంటే జనాలు ఒకప్పుడు ఒక రకంగా మాట్లాడాను నేను ఒక పోలీస్ జాబ్ చేశాను ఓ ఒంగడుగా స్టాపి పోలీసు ముప్పై ఏళ్ళు డ్యూటీ చేసాం పోలీస్ స్టేషన్ అవునా ఏమి ఎలా కనపడుతుంది ఎక్కువ ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నో సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఏనా ఏ నా కొడుకు హెల్ప్ చేయదా సెలబ్రిటీ కూడా మూడు ఏళ్ళు అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ లేదు కొంచెం మేకప్ ఇస్తున్నారు తమ్ముడు ముప్పై ఏళ్ళు జాబ్ చేసినా ఏం చేస్తారండి దొంగనికి పోయినాను రా ఆ బాధలో ఎంత తెలుసా అప్పుడే అమ్మ చనిపోయింది ఈ లవన్ గాడు ఎనిమిది లక్షలు మోసం చేసిపోయినాడు విజయవాడ తనకు లంచ కొడుకు నా దగ్గర లేని పక్క దాన్ని ఎర్రనా కొడుకు బ్యాంకు లంచ కొడుకు తనకు వాళ్ళ మంచి కొడుకు కృష్ణ దబ్బాయోలో అబ్బాయి కృష్ణ వాళ్ళ నాన్న మిలిటతను పెద్ద మంచి ఇద్దరు అన్నములు ఒకటే చెల్లెలు కాని మీద కలిసి బేబీ ప్లేస్ ప్లేస్ అమ్మగా అమ్మగా నాకు నచ్చదు బాగుందా వస్తుందా ముద్దొస్తుందా ఎనిమిది లక్షలు మోసం చేసిపోయినాడు వాళ్ళు బ్యాంక్ లో కన్నం కూడా పెట్టి అనుకొని టైమానికి దుకానికి పోయినా వాడు నేను డబ్బులు ఇచ్చడంతో ప్రేమతో బిర్యానీ వండి పెట్టేదాన్ని తింటాడు బీర్ కావాలని తోడు బీర్ తెప్పిస్తే వస్తాను జ్యోతి అని తోడు బీర్ కావాలని తోడు ఏదో పిచ్చిపోకదాని రా ఒక లవరు ఒక మొగతోడు ఉన్నాడు కానీ వాళ్ళు అందగాడు ఎర్ర నీ కన్నీ ఇలాగా ఉంటాడు ఎర్రగా ఉంటాడు అందగాడు సుమ్మని హీరో వెంకటేశ్వర నోడు హీరో గాడు అట్లనే ఉంటాడు వాడు ఏమైంది ఇంకా పక్క అమ్మాయిలకి మెల్ల వేసారా బాగా గుర్తుందా దూరి నుంచి వస్తాను ఆటలో వాడు వేరే తురుకుల పాప అవుతుంది ఎవరో చూశాను అప్పుడు ఇంకా ఏమని లేదు అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నా సరే ఇంటి కాడకు వస్తాను అప్పుడు ఇంటి కాడకు వచ్చి పిచ్చుకుంటూ అనుకుని ఇంటి కాడకు వచ్చి ఏమో తెలుసుకోవచ్చారు ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా రెడ్డి ముండా కొడుకు వాడు బ్యాంక్లో జాబ్ చేస్తాడు ఎందుకో ఉంటుంది అని మంచోడన ఒక క్రిస్టన్ అనుకుని ఒక ప్రేమ కృష్ణ అబ్బాయి అంటే నేర్చుకో నేను జాతి ఉండరా అనుకున్నా కానీ ఇటు దొంగలంచి కొడుకు వాళ్ళ నాయన వాళ్ళు మిలిటరీ అని వాళ్ళ నాయన ఇన్ని కాడ పోయినా వాళ్ళు తన కాడ ఊరికి వెళ్ళి పోయినా ఊరికి పోయినప్పుడు ఏమేమో జ్యోతిమా నువ్వు నాకు కోరలు కాదమ్మా నాకు కూర్తి పోమ్మా నువ్వు నా బిడ్డ కంటే ఎక్కువ నువ్వు చాలా ప్రేమతో మాట్లాడతావు నువ్వు దేవుని నమ్ముకున్నావు నువ్వు వాళ్ళు చంపేసేమో అని నా కొడుకే నువ్వులే వాడు చెడిపోయిన కదా చంపేస్తే అన్నాడు కానీ నేను చంపడానికి నాకు అధికారం లేదు మామయ్య వేరే పెళ్ళి చేసా మా బిడ్డ నేనా వద్దు నాన్న నేను దేవుడిని నమ్ముకున్నాను కదా నేను ప్రభు నమ్ముకున్నాను అన్న చాలా హ్యాపీ నేను వేరే వాళ్ళని చేసుకున్నాను వీడు పోసుకొని వాళ్ళని చేసుకుని ఎందుకమ్మ గుల రోగం వచ్చి సావనికేనా నాకంటూ కొడుకున్నాడు ఏనేనా మొత్తానికి లోకుల్ కాకులు అంటే పేరు ఎట్టు వచ్చిన అది లోకుల్ కాకులు అనేది కొంతమందికి నేను అందరు నావాలనుకున్నా ఆ ప్రభుకు లోకమంతా భూ ప్రపంచం అంతా ఎంత ఇష్టమో ప్రభుకు ఆయన బిడ్డలు వందరం అందరం గొర్రె పిల్లల వందం అలాగా నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే ఆ దేవుడు నాకు ఇక్కడ చూసి పెట్టాడు కర్నూలు తీజ ఉద్యం చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఓంగా చేసిన అవసరం ఏంది మా డాడీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ డీఎస్పీ వారు మా నాన్న కరెంట్ మా అక్క వాళ్ళందరూ హౌస్ వైఫ్ మా అక్క వాళ్ళు నలుగురు మేము ఒక్కదాన్ని మూడదాన్ని మా అన్న ఒకటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మా అన్న మా జాబ్లో అలా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చి ఊపలో డ్యూటీ చేసుకుంటా ఆర్డర్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా ఒక ముండా కొడుకు చేసుకొని కుక్క నమ్మచ్చు కదా తమ్ముడు ఏమైనా కురావిందా కుక్క నమ్మచ్చు కదా ఈ ముగ్గ జాతి నమ్మనీకి లేదా రాసిపోయినాడు నా దగ్గర ఏం పక్క దాని దగ్గర ఏముంటారా అంటే వండి పెట్టడం తప్పన్నది ఓ రోజు వచ్చాడు బీర్ తీసుకొస్తున్న సో జ్యోతి ఇంటి కన్నా అప్పుడు నా దగ్గర ఐదు వేలు ఎంతో నన్ను డూజం వచ్చింది ఉన్నాయి రూమ్ కిరాయి కట్టేసుకొని కిరాయి కొన్నా కే పాలు తెలుసా నీకు కే పాలు కే పాలు చెచ్చి పాత్రలు అన్నారు కానీ ఎందుకు ఇట్లా దొంగ సాసలు చేస్తున్నారు కే పాలు అని పాత్రలు పైకి ఎందుకు ఇట్టున్నారు దేని పేరు ఎందుకు బదలాలని చేస్తున్నారు ఏనా ఎస్సనా ఎస్ నా ప్రభుని ఎందుకు బదలాలని చేస్తున్నావు కే పాలు అని పాస్ చెప్తావు పాస్ లాగా ఉండొచ్చు కదా ఫోన్ చేసి నేను చేసుకున్న చేతి నువ్వు వంట అనుకున్నావు నీకు మూడు రాదా ఇవి అనేది కోసు కారం ఇస్తా నువ్వు పాస్ లో పోకున్నా కూడా ఎస్తానా ఏం ఆది ఒంటరి బతకకూడదా ఏంటి నాకు మొగదారి ఇచ్చాడు పగలంత మొగని ఇంటి కాడ పోతే ఆడరాని కానీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తాను అంట కదా లక్ష పాలసీ పార్టీ పెట్టి ఇస్తాను లక్ష రూపాయలు ఇస్తే పెడతా నాకే తిననీకి నీకు గతి లేదు మొగులా అనుకుంటే ఉంచుకుని వచ్చి ఉక్కమేమన్నా అంట నీలాంటి వాళ్ళు ఏరా నా పని నేను చేస్తున్నా నా సేవ నేను చేస్తున్నా దట్స్ వై హ్యాపీ ఈ కేసీఆర్ గారు సీమ గారు ఏం చేస్తున్నట జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ అంటే ప్రజాశాంతి పార్టీ నుంచి నీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తాను చెప్పిండా లేదా అనేది క్వశ్చన్ ప్రజాశాంతి పార్టీ ప్రజాశాంతి అన్నాడు అడిగాడు లక్ష రూపాయలు అడిగాడు నువ్వేం చేస్తున్నా అడిగాడు నేను వద్దా నాకు బడ్జెట్
రోడ్ల మీద స్లాబ్ పోలీసు ఆయన వచ్చిన కంచి సీమని చెప్తున్నావు కదా ఏం చేస్తున్నట్ట ఏదైనా పైన పట్టారం లోపల పట్టారం ఎందుకని రామలు వస్తున్నాం ఏదైనా ఎస్తాను ఫేజ్ ఫేజ్ ఇక్కడ రాక ఇల్లు కట్టించలే డబ్బులు పెట్టి ఇల్లు ఇస్తాను వాళ్ళ కొడుకు రామారావు కూడా పోలీ వాళ్ళ కొడుకు కూడా చెప్పాడు నా కొడుకు దొంగన కొడుకు నా కూతు దొంగలు అనేది వాళ్ళు మాట్లాడే అన్న కన్న కూతు అట్లా అనుకుందా హరికృష్ణ గారు నా అల్లుని ఎమ్మెల్యే చేస్తామా సీము చేస్తా అన్నాడు ఏంది ఈ పద్ధతి ఏదైనా ఏదైనా వాడు ఎంత దొంగని నా కొన్ని కొడుకు అంటారు ఎవరైనా చెప్తారా చెప్పు నాకు యాభై వేల ఉద్దేశం వస్తుంది చూస్తామా నీకు ఇస్తాము ఇల్లు కట్టిస్తామా అని చెప్పి నా డబ్బులు నీకు ఇస్తా అని చెప్పాడు ఇంత దాకా ఒక రూపాయి కూడా వెళ్ళలే కోటి రూపాయలు ఏకున్నా ఏ అకౌంట్ వేసా అని చెప్పాడు నేను ఎంత బాధపడుతుంది సార్ ఏదా నేను అడిగానా నేను అడుగుతున్నా ఎందుకంటే కష్టపడు నా పోటు నేను కావాలని ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు కలిసినావు కదా ఏమన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు చెయ్యి చెవులు చెయ్యి కలిపాడు అంతే అన్న ఫోటో తిన్నా నేను కూడా తిన్నాను ఏమన్నా హెల్ప్ అంటే కాలు వాడు మా ఒకే ఎమ్మెల్యే సీటు పోయింది ఆయన కాలు ఉన్నాడు ఇప్పుడు చూడనా మా జగన్ గారు కూడా గెలిపించి నేను నాకంటే ఎక్కువ పేరు నీకు అని చెప్పినట్ట నీకు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు నాకంటే ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది అది నా ప్రభు చేశాడు నేను సెలబ్రిటీ కావాలని కోరుకోలేదు ఆ ప్రభు నన్ను చేశాడు ఆ ప్రభు కొడు ఉన్నాడు ఇంత కొంతమంది కులుకున్నాను నా మీద సెలబ్రిటీ అయింది అనుకు కులుకున్నాను కొంతమంది ఆశపత్రం కొంతమంది సంతోషపడుతున్నాం ఏనానా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ కోసం ఎందుకోసం పిల్లలు సౌనిక మంచిలే కానీ ఇక్కడ ముల్లా కుడుకులు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నారు చెప్పు ఫస్ట్ ఏమన్నా పోయినా కొంచెం ఆయన సార్ ఆయన మా బాగున్న ఏం సార్ ఇట్టానా అంతకుముందు ఒకప్పుడు ఫోన్ చేసినప్పుడు జతమా ఎమ్మెల్యే సీట్ నిజమమ్మా నేను ఇవ్వడం ఇద్దరు నేను ఇవ్వడం డబ్బులు ఇస్తామా పది కోట్లు ఇస్తున్నామా అన్నాడు ఒక రూపాయి కూడా పెట్టలే ఎందుకే రే పైన పట్టాలని లోపల ఎందుకు నీజు నిజాజుకున్నా నువ్వు ఉంటే నా పట్టలు ఉంటే మళ్ళీ గెలుతామమ్మా జ్యోతిమ్మ మళ్ళీ రాజకీయం చేద్దాం అని చేద్దామమ్మా అన్నాడు అని సరే ఓకే చేద్దామన్నా అమ్మాయిని అప్పుడు నేను ఒక తండ్రిగా భావిస్తాను ఎవరన్నా ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరన్నా చదువు నేను ఎవరైనా నేను తమ్ముడు అని ఎందుకన్నా అది నా పద్ధతి ఏం రాదు గారు సరే ఉప్పల్ బాల్తో టిక్ టాక్ చేసినావా వాడు గొజ్జన కొడుకు రా ఎందుకు రా మన గురించి వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్తారా రాజేష్ అనే సోడు నా తమ్ముడు అని అక్క అక్క అనుకుంటే అక్కనే కళ్ళం పెట్టాడు నా కొడుకు తెలంగాణ అంజ కొడుకు లక్పత్ నా కొడుకు రా వానికి ఒక కూతురు కొడుకు నా చిన్న బాబు అనే బాబు నాడు వాళ్ళు రాజేష్ ఇంటికాడ కొంచెం అక్క అక్క అనుకుంటే కూర్చొని అక్కదే కళ్ళం పెడితే అంటే మూడు కోట్లు మోసం చేశారా మూడు కోట్లు దింగారు నా గురించి ఇదేనా పద్ధతి తెలంగాణ నుంచి కొడుకునే రోజు వాడు ఉద్యోగం లేదు ఏం లేదు వాళ్ళ పిల్లలు డాక్టర్ చేస్తుంది సిస్టర్ చేస్తుంది వాళ్ళ పిల్ల తల్లిని మీరు తెలంగాణ ఇట్లా అయిపోయినా చేసిన కంప్లైంట్ నేను కొంత మీకు మాకు సంబంధం లేదమ్మా మీరు మీరు చూసుకొని అన్నారు ఏంది ఇదే నా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా అక్క అక్క అనుకుంటే అక్క ఫూకునే దిగుతా అంటే ఎంత బాగుంది తెలుసా కొంత క్రిస్మస్ పండుగ రోజురా నేను ఫ్యాన్కి మారుతా ఫేస్ పేజ్ మారుతా ఏ తమ్ముడు నేను ఫ్యాన్కి మారుతా తప్పదైటా నీ ముప్పై కంటే ఏ ముఖ తోడు లేకుండా మొండ బతుకుడు అది నాకు గొప్పతనం మా తల్లి నుంచి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కోడు కొనాలి చెప్పుకున్నా నా ప్రభు కోడు కొనాలి ఏరా ఎసను కాదు రాంగోపాల్ వర్మ దిశ సినిమా చేస్తున్నాడు కదా అందుకని నేను యాక్టింగ్ చేయమంటే చేస్తావా చేస్తాను చేస్తాను హీరో నాగరాజన గారు కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు అవకాశం ఇస్తాను ఎవరు మాట పిల్లలు కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా వెళ్ళేదా చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేస్తుంటారు చిరంజీవి గాడు అంట ఎందుకంటావా ఒకప్పుడు ఒక మాట నాకు అంత ఉంది నాకు అంట వాళ్ళ కొడుకు కూడా రామచంద్ర గారు కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు వీడు ఈ వరుణ్ తేజ్ గారు ఉన్నారు కదా నా బాబు కొడుకు ఫోన్ చేస్తుంటే కొట్టి పని చేస్తున్న నాకు అత్తమ్మా ఆయత్తమ్మ హవరి ఇంతకు ఒక రూపాయి కూడా వేయలేదు ఎందుకు ఇటు రామనాథం వేస్తే ఏనా కాదు బాగానే గుర్తుంది రామ్ చరణ్ ఎవరు కొడుకు వరుణ్ తేజ్ హలో మెమరీ ఫాస్ట్ ఎందుకు పిచ్చి దండ్రా ఎందుకు పిచ్చి దానికి లోకల్ కాకుల కొడుకు అదే దాన్ని లోకల్ కాకులు చెప్పాను రా మంచిగా నీతికి నాయనకి కాలం లేదు నీ ఫ్యాన్ మాట్లాడతా ఒరే పిచ్చి అంటే రోడ్ మీద బట్టలు పిస్తుంది అయితే పిచ్చులు అంజే ఉంటారా నీ ఒక నీతిగా నిజాలు పడుతున్నా పొద్దున్న లేని నా ప్రభు నా ప్రేరు నా ఇల్లు నా సంసారం దసై అది తప్ప నువ్వెవరో తెలియకుండా అందరితో ప్రేరు ఏదైనా మాటలు నీకు శ్రీరెడ్డి తెలుసా శ్రీరెడ్డి తెలుసా వాడెవడు శ్రీరెడ్డి తెలుసా వాడెవడు ఊదే లేడీ ఐ డోంట్ నో రమ్యకృష్ణ ఫోన్ చేస్తుంది హెల్ప్ చేస్తానండి డబ్బులు వచ్చిన కాదు వేయకుండా విజయశాంతి ఫోన్ చేసి కంతి మాట్లాడితే కోచ్ కారు మెత రోజా ఎమ్మెల్యే గారు మేడం గారు ఎమ్మెల్యే రోజా గారు జ్యోతి కార్ జ్యోతి చెల్లమ్మా నీకు తొమ్మిది కోట్లు ఇస్తాను నేను దాకా ఒక రూపాయి కూడా పెట్టలే ఎందుకు మాట్లాడేందుకు పైన పట్టాలని లోపల ప్రభు రాకపోతుంది ఫోన్ చేస్తారా ఫోన్ చేసింది అని చెప్తుంది అయితే చెల్లమ్మా నీకు డబ్బులు పంపిస్తామా ఎన్ని కోట్లు కావాలో నీకు తొమ్
జీపీకి మరి ముద్దు పెట్టుకున్నా ఉంటా కదా తప్పే ఉంది ఒక తమ్మును కాకూడదు కానీ నన్ను అమ్మానప్పుడు కిస్ చేసాను కిస్ అని పెట్టలేను దగ్గర పోయినా ఒక మా అది ఆ ముగ్గు పెట్టాను నా కన్న కొడుకు ముద్దు పెట్టుకున్న వేరే వానికి ఎందుకు పెడతానా ఈ బాడీ ఏంది స్మెల్లింగ్ ఏంది వేస్తాను అలా విషయం చిన్నకి బాగాలేదు ఫస్ట్ అప్పుడు బాగుంది మరి నాకు కాకరా బండి ఎక్కాను మాట్లాడాను కలిసి లక్ష పాలి కాకుండా నా దగ్గర డబ్బులు పైకి చెప్పడం కానీ ఇంతదాకా ఏ నా కొడుకు వెళ్ళేదే తాళ్ళు ఇస్తా రే పైతప్పుడు ఏం దంపేసి పోతారు ఏనా ప్రభు రాకతో ఉంది మా చర్చి గారు పాస్టర్ గారు కూడా దొంగ పాస్టర్ చెప్పిందన్నా ఫ్యాన్ చెప్తాను తమ్ముడు మా చర్చి కలటిమిలు కుక్కపల్లి ప్రేరు గొప్ప మంది ప్రేరు చాలా కోట మంది వస్తారు చర్చికి అక్కడికి పాస్టర్ గారు ఒక పని చేస్తున్నాడు ఏనా మా సతీష్ గారు పాస్టరు ఆయన ఇప్పుడు చేయరని పని చేస్తున్న పొద్దున ఫోన్ చేశాడు ఆ జ్యోతిమా ఎట్టున్నామ్మా ఏం కలుతాను కానీ ఆయన తప్పు ఏమని తెలుసుకొని మారితేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే దేవుని కల్లార ప్రభు చూశాను ప్రభు రాకలు పిలిచాడు దేని వల్ల కూడా అనుకున్నాను ఆ ప్రభు కోటి వన్నా లేసేకు ఎందుకంటే దేని మాత్రం బద్దాలు చేయక కానీ ప్రభు రాక తొందరగుంది ఆయన రాక తొందరగుంది ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి ఏనా ఊలక నుంచి పిల్లలు వస్తున్నారు ఐదు వాకు వస్తున్నారు కాలేజీ పిల్లలకు వచ్చి చెడిపోతున్న ముళ్ళ కొడుకు వృత్తి చదువు బంద్ చేసి స్మోకింగ్లు అంట డ్రింకింగ్లు అంట అమ్మాయిలకు అంట అమ్మాయిలకు అంట లవ్వులు అంట సమాజం ఏం చేస్తుందంట నీకు చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు లోకేష్ తెలుసా తెలుసు ఇప్పుడు మాట్లాడినావా లేదు ట్రై అయ్యారు ఎప్పుడు మాట్లాడడానికి నేను పొద్దున్న లేచి నా పని నాటి కొంతమంది నా ఫోన్స్ కోటి కంది ఎమ్మెల్యే కూడా సీఎం గారు కూడా పోయిన కాల్స్ రాదేమో కేసీఆర్ కూడా ఇన్ని కాల్స్ రావు నాకు అన్ని కాల్స్ వస్తున్నాయి లేచి కాంచి ఒకటే టార్చ్ అమెరికా నుంచి బొంబాయి నుంచి ఫోన్ మీద ఫోన్ అమ్మా మేడం గారు ఎలా ఉన్నామా మీ ప్రేరు చేసినాక మా పిల్లలు ఎట్లా ఉన్నామా మన ఒక ఆమె ఫోన్ చేసిందన్న పొద్దున్న ఆరు గంటలకు ఐదు గంటలకు లేచాను ప్రేస్ చేసుకుని మళ్ళీ పడుకున్నాను ఇంత పొద్దునే ఒక్కలాను కదా మళ్ళీ పడుకున్నాను పడుకుని అమ్మ జీతమా బాగున్నావమ్మా నువ్వు నా తల్లివే తల్లి నువ్వు దేవుతో అమ్మ నువ్వు ప్రభు నమ్ముకున్నావు ఇంకా ప్రభు నమ్ము వాళ్ళు ఇల్లులో పని చేసిన భార్య భర్త ఇద్దరు వాళ్ళ కొడుకులు ఇక్కడ ఐదు వరకు వచ్చారు నేను రవీంద్ర నా సైజు ఫోన్ చేసింది అమ్మ నా పేరు లక్ష్మమ్మ ఇటు నా కొడుకులు అసలు అసలు తీసుకొస్తాం ఇటు కొడుకులు నన్ను కొడుతున్నారు ఇటు సంగతి అంటే ఎందుకరే పిల్లల్ని తెలంగాణకి ఎందుకు పంపిస్తారు మీరు హైదరాబాద్కి ఎన్ని ఇది హైదరాబాదు తెలంగాణ అంటే ఏంది తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ సీమ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు వాడిని చుట్టుముట్టే సక్కగా ఉంది పైన వచ్చి గలిగా చూపిస్తా ఎంత చిన్నాలు ఉంది తెలుసా తెలంగాణ గబ్బులు వేసిపోయింది ఏనా వేస్తాను ఏనా నా ఇంటర్వ్యూ ప్రతి ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను హీరో కృష్ణ గారు నాన్న గారు కూడా హాస్పిటల్లో అప్పలో ఇస్తున్నప్పుడు మహేష్ గారు హీరో మహేష్ గారు తమ్ముడు గారు వాళ్ళని అది సొంత మన ఫోన్ చేసినప్పుడు మన వాళ్ళ కింద ఫోన్ చేశారు తమ్ముడు తనే ఫోన్ చేశాడు హీరో మహేష్ గారు అక్క జ్యోతక నాకు రక్తం మంచుకొని పుట్టుకున్నావు నా ప్రాణం అక్క నువ్వు నాన్న ప్రాణం కాకపోయినా నువ్వు చాలా గొప్పదానం అక్క దేవుతో అక్క నువ్వు ఎట్టినావు అక్క జ్యోతక నాన్న నిన్నే కలుస్తున్నాడు నాన్న కలిసిన కాన హీరో కృష్ణ గారు కూడా ఫోన్ చేసి అమ్మా ఎట్టినావమ్మా జ్యోతమ్మ నేను కాలు కలవమ్మా జ్యోతమ్మ నువ్వు కలవాలమ్మా నేను చాలా హ్యాపీ అమ్మా ఒక తండ్రిగా ఎవరైనా సరే ఏదా ప్రతి ఒక్కరు నా దుంది ప్రేజ్ చేసిన బాగుపడుతుంది తలా ఇంత నేను అడగకుండా లేదా ఏరా నీ పోటుకునే కావాలా నా కొడుకు నేను చూడాలా మూడేళ్ళు అవుతుంది మా బాబు పెళ్ళైంది మననే కొత్త పెళ్లి కొడుకు కొద్దు పెళ్లి కొద్దు మా కొడుకు ఫోన్ చేస్తుంది మరి అలా అమ్మాయి కూడా జాబ్ చేస్తుంది ఊరికి వెళ్ళి చూసుకొచ్చుకోవాలని ఆశ ఉన్నదా ఏరా ఏరా ప్రాణం అంతా పోతున్నా పైకి అప్పుడు నా లోపల ఎంతో దుఃఖం ఉంది ఏరా జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు పులివేంద్ర జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు ఇరవై కోట్లు వేస్తాను అక్క అని ఇంకంత అక్క వేయలేదే ఏనా వేస్తాను అక్క నేను రాత్రి కూడా ఫోన్ చేశాడు అక్క వేస్తాను అక్క జ్యోతి కాదు నా అకౌంట్ నెంబర్ పోయింది పిన్ కోడ్ పేరు మా ఫ్రెండ్ గారు ఉన్నారు ఈడ నిమ్స్ పక్కన హాస్పిటల్ పక్కన ఉంది హాస్పిటల్లో మీరు చెప్పు భాష అని అబ్దుల్ భాష అని నల్గొండ నుంచి వచ్చా బాబు చాలా మంచి వాడు మెడికల్ షాప్ చాలా మంచి చేసాడు అబ్బాయి చాలా మంచి వాడు పెళ్ళి అయింది ఆయన కూడా పిల్లం కూడా వెళ్ళిపోతే నా ప్రేదల పిల్లం వచ్చింది ఇద్దరు కలిసి ఉన్నాడు చాలా లావ్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా నేను అంటే చాలా అభిమానం ప్రేమ ఏనా అందరితో ప్రేమ చేస్తాను అబ్బాయి షాప్ మంచిగా ఉంటుంది చాలా మంచి చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు ఋషి మంచి కల్లో నాకు కూడా క్యాప్సులు ఇస్తుండ్రు కానీ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అబ్బాయి పేటీఎం నెంబర్ ఉంది చేస్తే ఆ పేటీఎం ఉంటే అమౌంట్ నమ్మ ఏం చెప్పి నెంబర్ ఇస్తాను ఏనా ఎందుకంటే ప్రభు రాకతోంది ప్రభు కంగతో పోయినా దేవుని కల్లాడుతాం ఏం పెట్టేసేయండి అదే అడిగేది సమాజం ఏం పోతుంది తెలుసా స్టాఫిక్ పోలీసులు డ్యూటీలో ఒక్
స్మైలీ బే వాళ్ళ ఇంటికి కూడా నేను ఎంత ఇష్టం అమ్మలా కూడా ఫోన్ చేసింది ఏ దులక బాగున్నావు జ్యోతి కలుగుతున్నా కనుగుతున్నా బే అమ్మలకు కూడా ఫోన్ చేసింది ఏ జ్యోతి దులక బాగున్నావు ఎట్టున్నా అంటే తనకు కాను ఎంతైనా వాళ్ళ హీరో వాళ్ళు కాబట్టి ఎంత హీరో అన్న బుద్ధి మాత్రం తగ్గలేరా కానీ ఎప్పా ఇద్దరు కొడుకున్న కోళ్ళు ఉంది ఒక చెప్తున్నా ఒకటి మీరు చేసుకుంటారో చేసుకున్న ప్రభు కిరక నా కిరక నాకంటే ఒక మొగతు వాళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళ కాంచి నేను చేసుకోను ఎందుకంటే ఏ నా కొడుకు నమ్మలి కింద నేను దేవుని కంగ తప్పినా ఏనానా రెండే నిమిషాల కొరకు పోతే బడ కడిపోయి బజార్ పాల్గా ఏనానా ఇండస్ట్రీకి అంతా నా పేరు మొగుతుంది ఎస్తాను కానీ నేను పోరుకున్నా కాదు సీఎం చంద్రశేఖర్ గారు ఏమని చెప్పారా ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నా ఫోన్కి రెస్పాన్స్ కూడా రావట్లేదు ఎందుకట్లా నా ఫోన్ ఎత్తలేదు ఎన్ని కాడ పోయింది ఏమంటారా చెప్పా మాట్లాడబే నిన్నే మాట్లాడు ఉమ్మ అలా కాకు ఏమనాలి సీఎం చంద్ర గారు నా ఉద్దేగం నా పి పీసినమ్మా యాభైలో ఈ ఉద్దేగం ఇస్తామా నీకు డబుల్ బెడ్ ఈ రామరావు గారు ఫోన్ చేసి ఏమన్నా లేదు సార్ సీఎం కొడుకు గారు రామగారావు మా నాన్న పేరు అయినది రామరావు మా నాన్న రాముడు అంటే ప్రాణం మా ఊరికన్న పేరు మా చుట్టుపక్కల ఊరికన్న పేరు అన్న చచ్చిపోయి కూడా నాలుగు వేలు మన కళ్ళేకి వచ్చారు మన రాత్రి మన కళ్ళేకి వచ్చారు పొద్దున వండి అంటకు లేసా నాన్న ఊ అనరా ఆ కాళ్ళు ఊపుతున్నాయంట్రా ఊ అని బే అన్నారు మన వండి గంటకు లేసా నాన్న పొద్దున్న ఊపు చేసి అల్పోయినాం బాధ నిర్వహణ అమ్మ ఇద్దరు అమ్మ వచ్చింది ఏ వీ లేదు చూసి వండి గంట వచ్చింది లేదు మా అని కొంచెం మీద కొట్టింది లేసాను ఏం లేదమ్మా కొద్దిగా రాత అంత పేళ్ళు ఉన్నాం కదా తెల్లోని అని తెల్లేదు పడుకున్నామా అని పడుకున్నా నాన్న కాలు వచ్చిన పంచ కట్టుకొని తెల్ల పంచుకొని ఎంత గొప్ప పుణ్యం చేస్తుండే నా తల్లి నాకు వస్తారు చనిపోయినా ఎవరైనా వస్తారా మీకు నాకు మా సరం ఇస్తాం మా ఇంటి వాళ్ళకి ఎవరు రారు ఆ బతుకు కొడు వనాలు వేసేకు ఏనా ప్రభు రాక తొంద ఉంది ప్రభు నమ్ముకొని ప్రేసి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొంత జాత టేకే తమ్ముడు నువ్వు నా ప్రాణం రా తమ్ముడు అమ్మని విజయమని నేను మంచి చూసుకోండి పిల్లలకు పెళ్లి చేసే ఏమన్నా ఆ డబ్బులు వేసినా సాయంకాల లోపల వేసినా అమౌంట్ పుణ్యం కట్టుకుంటారా నేను ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నా ఆ కొడుకాడికి ఏం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటున్నావా తమ్ముడు వేస్తాను చెప్పు ఏహి నీ నీ పట్టణ చేస్తు నీ పట్టణం ఉన్నా పవన్ కళ్యాణ్ ఫోన్ చేసి నా పట్ట వెనుక గెలిపించలేక ఎందుకు ఇట్లా ఆడుకుంటున్నారు ఎందుకు నేను చిన్నపిల్లలు ఏమైనా యాభై ఏళ్ళ వయసు వచ్చింది అందరితో ప్రేమతో ఉంటా అందరితో మంచిగా ఉన్నా ప్రతి ఆడపిల్లలు బాగున్న ఆడపిల్లలకు మాత్రం చెప్తున్నా బండి మీద బండి మీద ఒకరోజు ఎల్మెళ్ళు ఎవరో పోతున్నా ఏం చేస్తున్నా పొల్లి బాను మాట్లాడ కొడుక ఎరన్నా కొడుక మాట్లాడరా అవును ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎవరు చేస్తున్నారు కేసులు ఏం చేస్తున్నావు కాలేస్తాడు కాలేస్తాడు కాలేదు వద్దు రా నా దగ్గర ఇంట్లో ఉన్నారు అప్పుడు ఏంటన్న నువ్వు మగపిల్లాడే కానీ కొద్దిగా రెస్పెక్ట్ కాళ్ళ మీద కాలేదు అది రెస్పాన్సిబుల్ నో స్మోకింగ్ ఇంత ఇంత పిల్లలు కూడా స్మోకింగ్ చేస్తున్నావు అమ్ముకున్న తోడు బాగుండడు అమ్ముతోడు బాగుండడు తాగితోనే చెడిపోతున్నా ఈ తెలంగాణ వచ్చి ప్రతి నా కొడుకు చెడిపోతున్నాడు పక్క ఎట్లా ఒట్టే చెప్తున్నా ఏదన్నా ప్రతి లంజ కొడుకు చెడిపోతున్నాం పిల్లలు కాళ్ళ పిల్లలకు ఏయ్ మూసుకో చెప్పినాం ప్రతి పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి చదువులు అంటే కాళ్ళు చదివి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కడుపు వస్తున్నారా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఊళ్ళో పొల పని చేసుకొని వాళ్ళు రూపాయి రూపాయి కూడా పెట్టుకొని కష్టపడుతుంటే వీళ్ళు డబ్బులు వంపిస్తే ఈ నియాలు తాకి తాగకున్నా కాళ్ళు పోకున్నా రోడ్ మీద లవ్వులు అంటే ఎంది అదంటే చేస్తున్నారా సమాజం ఏమైపోతుంది ఎక్కడ పోతుంది చూస్తున్నారా అవన్నీ గమనిస్తున్నావా నేను ఎక్కడ నిలబడినా కనిపిస్తున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నా ఆడపిల్లలు చున్నీ లేకుండా డ్రస్సులు వేసుకొని ఇట్లా సగం గడుపుకుంటే చూపిస్తుంటే ఏ పిల్లలు ఎంటి కాదు పెట్టే వచ్చి ఎందుకు కాదు తప్పు మన సైడ్ ఉందా అయితే వేస్తాను ఏనా మన ఆడవాళ్ళని కలెక్టర్ ఏ మోడ్ చేయితలు వేస్తాను నేను ఇటు చూపించనుకో మన ఆడవాళ్ళని జాగ్రత్త ఉన్నారు ఆడపిల్లలు తల్లిదండ్రులకు కలిసి అమ్మ తల్లి గారు తల్లి గారులకు తల్లి గారులకు మీ కోర్టు వందనాలు మీరు ఎవరో నాకు తెలుసు మీ పిల్లలు మీ ఊరు కాడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మీ పిల్లలు మీ ఇంటి కాడ తీసుకుపోయిన మీ ఇంట్లో కాడ పెట్టుకున్నాం మా మీ పిల్లల్ని ఏం పని చెప్తో ఏం కష్టపడతో మీ దగ్గర ఉంటే నాకు సంతోషం ఏనానా ఎస్తాను ఎందుకంటే ఈ అయ్యాకు వచ్చి చెడిపోతున్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లి ఒక ఆమె ఫోన్ చేసింది చెప్పాను కదా పొద్దున కూడా ఫోన్ చేసిన ఆమె వాళ్ళ అమ్మ అమ్మ జ్యోతమ్మ నేను కూడా ప్రభు నమ్ముకోమ్మా దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడమ్మా ప్రభు నాకు కూడా కనపడతామా నువ్వు ఎంత గొప్ప పుణ్యం కట్టుకున్నామా నా పిల్లలు మన లక్ష రూపాయలు తీసుకుపోయినామా ఇట్లా తగ్గదు ఏంటి కనీ పడుకొని కాపురం చేసాను నువ్వు కనీ నువ్వు నువ్వు చెప్పుకున్న బాధ నీకున్న తెలంగాణకు ఇట పంపిస్తాను నేనమ్మా ఏనానా కాయబా కొంచెం మీరు అక్కడ వినియాలు ఏం చేస్తే మీకు తెలుసు వినియాలు చేయరు అని పని చేస్తున్నావు ఏనానా ఏదైనా పద్ధతి ఏ రాజసిగా
సింగల్ రూమ్ సింగల్ బెడ్రూమ్ చాలా హ్యాపీ ఏరా లోపల ఎంత బాగున్నా చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది ఆగు వేటెన్సీ ఏం కూర్చోలేకున్నా ఉంగవాడు కూర్చో నాన్న రాజన ఈ తెలంగాణ అంటే కానీ తెలంగాణ అంత గబ్బు తెలంగాణ ఎక్కడ లేరా ఇంకా చెప్తున్నానా నువ్వేదనుకో ఎక్కడ చెత్త లాక్కడ ఎక్కడ స్మోకింగ్ రాత్రి నాలుగైనా ఎప్పుడైనా సినిమాకి వెళ్తున్నాం కదా రాజు కొంచెం రెండో సినిమాకి వెళ్తున్నాం కదా నైట్ ఫుల్ వస్తాం కదా అప్పుడు రోడ్డు మీద తాగకుండా తిరుగుకుండా అమ్మాయితో తిరుగుకుంటే తల్లిదండ్రుల భయం లేదా పిల్లల భయం లేదా ఏం డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది సరే ఎక్కడ పోతుంది కరోనా వైరస్ వచ్చింది కదా హైదరాబాద్ వచ్చిందంటే కరోనా వైరస్ వచ్చిందన్నా పొద్దున మాస్క్ ఇచ్చాడు మా ఫ్రెండ్ కూడా బాస్ గారు పొద్దున మాస్క్ ఇచ్చారు మాస్క్ పెట్టుకుని జ్యోతి జాత ఎవరు చేయాలి ఒక ఒక జాత ఆ ఫ్రెండ్ అయినా ఎంత ఫ్రెండ్ మంచిగా ఉంటుంది కదా నోరు మంచిగా ఉంటే మరి మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నావా నా పెట్టుకుంటే ఊపిరి రాదా మరి ఎట్లా వైరస్ వస్తే కష్టం పుట్టిన మంచి గిట్ట కదా పరకూడ కాదు ఎప్పుడైనా పోదే సరే కానీ ఒక విషయం కరోనా వైరస్ గురించి ఏమైనా తెలుసా నీకు నాకు తెలియదు పొద్దున బాష గారు చెప్పాడు జ్యోతి కరోనా వైరస్ వేసి మొద్దు మొక్కని మాస్క్ అన్న మంచి ఫ్రెండ్ ఆడు మరి పొద్దున్న వేసి వాళ్ళు పోయి పోవాలి షాప్లో పోయి టిఫిన్ చేసిన కోపతి ఉండడు జ్యోతి నువ్వు రాక జ్యోతి షాప్లో ఎక్కి పొద్దున్న వచ్చి టిఫిన్ తీసుకోవచ్చంటే నాకు ఇక్కడ కూర్చొని నీతో మాట్లాడినా కొంచెం సంతోషం వాళ్ళని దగ్గర నేను డబ్బులు వస్తున్నాను ఎందుకు నా పేరు మాస్క్ ఫస్ట్ పొద్దున మాస్క్ ఇచ్చాడు మాస్క్ వేసుకుని చూస్తే జాతర ఎవరిని చేయగల పక్కకు ఎవరితో జాగ్రత్త నాకు మంచి సలహా ఇచ్చాడు చేయగలిపోతున్నా పిల్లలతో ఏం కప్పు కొంచెం ఫ్యాన్ కాదంటే చీ జ్యోతి దాన్ని కూడా కలిపిన జ్యోతి స్మైల్ ఇస్తే బాగుంటావు అందం కదా గుణం కావాలన్నా స్మైల్ ఇస్తే బాగుంటే పెద్ద అందగతం కదా పూర్తి చేయనా ఇరవై లక్షలు ఏంటే పిల్లని దగ్గర పలక చాలా సార్ బిచ్చే పనినే శ్రీకాంత్ కాదు హీరో శ్రీకాంత్ అని అన్నారు ఫోన్ చేసి నేను ఫోన్ చేసి వాళ్ళ నాన్న చచ్చిపోయినారా చచ్చిపోయినప్పుడు నాకు చెప్పలేదు నాన్న చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ రోజు పొద్దుంతా సేవ్ చేసుకొని తినలేదు నాన్న ఫ్యాన్ చెప్తాను సాయంకాలం ఇంట్లోకి పోతున్నా అనుకున్నా ఏదో చదివాను ఇంట్లోకి పోతున్నా ఫోన్ చేసి అక్క నాన్న చచ్చి అది ఎప్పుడు నాకు నా ఒకరు మాట్లాడతారు నవ్వుతుమా చచ్చిపోయిన తన ఎట్లా చెప్తారు అయ్యమ్మా నాన్న అక్క చచ్చిపోయిన అక్క నాన్న నాకు ఎట్లా నమ్మవుతుంది నువ్వు ముందే నాతో కామెంట్ చేసినావు నీకు ఎట్లా నమ్ముతా ఆయన కళ్ళకి కూడా వచ్చారు చనిపోయినాడు కోటేశ్వరరావు గారు స్వర్గానికి వెళ్ళారా చాలా హ్యాపీ వాళ్ళ కుటుంబం కూడా ఆయన నా నుంచి అగో అవునా అవునా విజయ్ జయకొండ గాడు నా దగ్గర శ్రీకాంత్ గారి దగ్గర ఉన్నా అర్థనాళ్ళ హీరో శ్రీకాంత్ గారు వాళ్ళకి ముగ్గురు మగ పిల్లలు ఒకటే కూర్చు ఊహాలు లవ్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నాడు చార్మితో తిరగడం మాత్రం తప్పు ఫ్యాన్ చెప్తాం అదొక వేష పైకి మతానికే హీరో చేయలేని పని చేసిన సినిమా చేసి ఎట్లా ఉంటారా వినయ్ గారు నా అత్తమ్మా జ్యోతమ్మ నువ్వు చాలా గొప్పదా నా అత్తమ్మ ఫోన్ చేసిన వీడియో కలిసిన మాట్లాడుతున్నాను కరోనా వైరస్ అనేది ఒకటి చెప్పినానా ఆ ప్రభు నాకు రాకుడు చూపించడానికి దేని కోడు ఉన్నాను కానీ ఒక చెప్తున్నా మీరు నిజమని అనుకోమని ఆ ప్రభుకి నెలలో ఎవరన్నా ఉపాసం ఉండరా నేను చేసేది ఇంట్లో ఎక్స్టెండ్ వంట చేసుకున్నాను ఒకదాని సింగల్ అయినా సన్న బియ్యము చాలా మంచిగా వండి పెట్టుకున్నాను నేను నా తమ్ముడు పునరుద్ధ సుద్దుపాసం చేశాను తినేది ఇంత పక్కన వాళ్ళకి ఇచ్చా పక్కన పిల్లలకు ఇచ్చాను మా షాప్ కాడ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఏందమ్మా జ్యోతి అంత ప్రేమతో వచ్చాను చాలా బాగుంది అమ్మా అది పెట్టడం మా బా వంతో మా అమ్మ గుణం నాకు ఇచ్చారు మా నాన్న మా డాడీ మా ప్ర మా అమ్మకు మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఎవరు కొన్నాయి గుణం పెట్టే గుణం ఇతరులకు మన దగ్గర తినేనా తినా తిన్నా తినకుండా కప్పు ఫుట్ లెంబనే ఉంటుంది మా అమ్మ పై నుంచి వచ్చి కళ్ళ పెట్టిన పెరుగునం ఏనా సరే కానీ ఒక విషయం ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి నా ఓసే నా గోల్డ్ ఏ ఆగో లేషానికి ఎత్తికి కూడా ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి ఏ కులం కాదు ఏ మతం కాదు సృష్టి కర్త ప్రభు దాకా నాకు ఎన్నో సార్లు కనపడాలి ప్రభు పన్నెండు సార్లు కన పన్నెండు సార్లు కనపడినా నాకు ప్రభు ఏనా నా సైజు కూడా కొడుకంటే అక్కడ సైజు చూస్తున్నా ఈడ పెళ్ళం పెట్టుకుని పక్కదాన్ని గోకుతామని చూసుకోవచ్చు నీ అబ్బ ఈ తెలంగాణ ఏంటంటే కలుపుతున్నా తమ్ముడు కలుపుతున్నా తిన్నావా ఫస్ట్ పెరుగు తెప్పించి తిన్నావా తినలేదు ఒకటే ఇంత అవును సరే అవును సరే కానీ ఒక చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి ప్రభు రాకతో ఉందండి మీరు ఎవరు అని తెలియదు మెయిన్ ఏమన్నా ప్రతి ఒక్కరు బాగున్నాను కోరుకున్నా ఎందుకంటే నా కొడుకు బంగాళం ఉంటాడు నా కొడుకు బంగాళ కొని పుట్టిన రోజు కూడా నమ్మేసారు తెలంగాణ నా కొడుకు కదా ప్రతి పిల్లలు భయపెట్టారా ఏనా పిల్లలకి కళ్ళు పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఎస్తానా మీ ఉద్యోగం మీద పోతే మీ పని మీద తెలంగాణ పిల్లలకు కళ్ళు వేసుకొని బ్యాగులు వేసుకొని పాట పోతు చూస్తున్నారు
హీరోన్ హీరోన్ ఆగాలి కూడా మంచి ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు బాగున్నా ఆయన చేసుకున్నా అన్నారు కాబట్టి అది నేను ఇష్టము కానీ ఒక తోలు కావాలా ఎందుకంటే ఏనానా వేసాను ఇప్పుడంటే వయసు అనుకో కొద్ది వయసు తప్పిన కొద్ది ఉంది అనుకో ఏనానా వేసాను తగ్గిపోయినప్పుడు ఎట్టుండదు తెలుసా అడిగారు కానీ అది బ్లేమ్ చేయను ఎందుకంటే మంచి వ్యక్తి మంచి గుణం మంచి కెరప మంచి వాళ్ళ కొడుకులు ఇద్దరు ఒక తోడు కావాలని కోరుకున్నాను అది తప్పాలేట ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి ప్రేజ్ చేసుకోండి ఏసే రాక తొందరగా ఉంది ఓకేనా అందరికీ నమస్కారం మీకోసం భవితశ్రీ మీడియా హౌస్ నుంచి సరికొత్త న్యూస్ వెబ్సైట్ పొలిటికల్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ బిజినెస్ న్యూస్ ఇంకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు విశ్లేషణలు ఇవన్నీ కేవలం ఒకే ఒక క్లిక్ తో ప్లీజ్ విజిట్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ఛానల్ వెబ్సైట్ What is Bintex Futures? Bintex Futures is a global cryptocurrency exchange and payment company. Bintex Futures is a decentralized crypto exchange. You can buy and sell cryptocurrency with highest leverage. Bintex Futures has its own token BNTX. Why BNTX tokens are beneficial to buy and hold? We have our own crypto exchange and unique Bintex Pay wallet. We can store BNTX tokens in Bintex Pay wallet and you can utilize BNTX tokens for recharges, hotel bookings and bill payments, etc. Being a long-term BNTX holder will make your interest rate grow. Still, Bintex Futures lets you withdraw your BNTX tokens at any moment. Buy it, pay with it, hold it. Bintex Futures make crypto real. మన టాక్ తెలుగు టీవీ షేర్ చాట్ లో అలాగే డైలీ హండ్ న్యూస్ హ్యాప్స్ లో కూడా ఉంది ఫాలో అవ్వండి ఇంతకీ మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారుగా గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు హలో గైస్ దిస్ ఇస్ వినయ్ కుయ్య హాయ్ నేను మీ సోనాక్షి వర్మ హాయ్ దిస్ ఇస్ అవంతక దిస్ ఇస్ డే స్టార్ గోపాల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాక్ తెలుగు టీవీ టాక్ తెలుగు టీవీ టాక్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ